স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর ব্রত নিয়ে পদব্রজে ভারতের প্রতিটি প্রান্তরে ঘুরেছেন অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছেন আবার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্বের বিখ্যাত থেকে অখ্যাত লোকদের মধ্যেও মিশেছেন সকলকে তিনি শুধু একটি কথাই শিখিয়েছেন তা হল দুর্বলতাই মৃত্যু আর সবলতাই জীবন আমরা সবই সেই পরমাত্মার অংশভূত আমাদের সকলের মধ্যেই তিনি বিরাজমান কেউ কারো চেয়ে ছোট নয় কারো ছোঁয়ায় কারো জাত যায় না ছেলেবেলায় সব জাতের হুঁকোতে মুখ রেখে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন জাত বলে কিছু আছে কিনা আর তা কারো ছোঁয়ায় চলে যায় কিনা পরিণত বয়সেও প্রতিটি জায়গায় এই কুসংস্কারের জাল থেকে মুক্ত হওয়ার তিনি আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু আজ স্বামীজির কথা ভাবলে তার বাণী পড়লে আর চারিদিকে তাকালে বড়ই বেদনা অনুভব করি যখন দেখি ভাগ্য ফেরাতে পথে ঘাটে জ্যোতিষীর ভিড় জুয়েলারি শপে বড় বড় হোটেলে তাদের কাছে ভাগ্য জানার জন্য নারী পুরুষ নির্বিশেষে গিয়ে ধনদৌলত লুটিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আজ হাতে পাথরের আংটি পড়ছে না এমন মানুষ খুব কমই আছে স্বামীজি বারবার তার বিভিন্ন বক্তৃতায় বলেছেন শক্তিমান হও সংস্কার মুক্ত হও দেখবে সব কিছু তোমার হাতের মুঠোয় গ্রহ নক্ষত্র বা পাথরে ভাগ্য ফেরায় না ভাগ্য ফেরে আত্মবলে আত্মসচেতনতায় দৃঢ় মনোভাবে কাপুরুষ ও মূর্খেরাই অদৃষ্টের দোহাই দেয় সংস্কৃতে প্রবাদ বাক্যে এই কথা বলা আছে কিন্তু বীর পুরুষেরা মাথা উঁচু করে বলে আমি আমার অদৃষ্টকে তাড়াবো যে লোক বুড়ো হতে চলে তারাই অদৃষ্টের কথা বলে যুবকরা সাধারণত জ্যোতিষের ধারে কাছে যায় না স্বামীজি বলেছিলেন যতই দিন যাচ্ছে ততই প্রতিদিন আমার ধারণা দৃঢ়তর হচ্ছে প্রত্যেক মানুষই দিব্য স্বভাব বিশিষ্ট পুরুষ বা নারী যতই জঘন্য চরিত্রের হোক না কেন তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিনাশ নেই শুধু সে জানে না কিভাবে সেই দেবত্বে পৌঁছতে হয় এবং সেই সত্যের প্রতীক্ষায় সে থাকে দুষ্টু লোকেরা নানা রকম ভাঁওতা দিয়ে সেই পুরুষ বা নারীকে প্রতারণা করার চেষ্টা করছে যদি একজন অন্যজনকে অর্থের জন্য প্রতারণা করে তোমরা বলো লোকটা বোকা বা বদমাস অন্যকে আধ্যাত্মের পথে যে প্রতারণার চেষ্টা করে তার অন্যায় আরও কত বেশি কি জঘন্য সত্যের একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে যে তা তোমায় সবল করবে এবং কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে দার্শনিকের কর্তব্য তোমায় কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া এমন কি এই জগৎ এই দেহ এই মন কুসংস্কার রাশি মাত্র তুমি অনন্ত আত্মা আকাশের মিটমিটে তারারা তোমায় প্রতারিত করবে সেটা লজ্জাকর অবস্থা তুমি দিব্যাত্মা মিটমিটে গ্রহ নক্ষত্র তাদের অস্তিত্বের জন্য তোমার কাছে ঋণি এই প্রসঙ্গে স্বামীজি একটি গল্প বলেন তিনি বলেন একদা আমি হিমালয়ে ভ্রমণ করছিলাম আমার সামনে ছিল সুদীর্ঘ পথ গরিব সন্ন্যাসী আমরা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাবার লোক ভাড়া করতে পারি না অতএব সমস্ত পথটাই আমাদের পায়ে হাঁটতে হল আমাদের সঙ্গে ছিল এক বুড়ো মানুষ কয়েকশো মাইল চড়াই উতরাইয়ের পথ আমাদের সামনে পড়ে আছে বৃদ্ধ সাধুটি তা দেখে বললেন আমি কি করে এই পথ পার হব আমি যে আর হাঁটতে পারছি না আমার বুক যে ভেঙে যাবে আমি তাকে বললাম নিচে আপনার পায়ের দিকে দেখুন তিনি দেখলেন আমি আবার বললাম আপনার পায়ের নিচে যে পথ পড়ে আছে তা আপনি পেরিয়ে এসেছেন আর সেই একই পথ সামনে দেখছেন শীঘ্রই এ পথও আপনার পায়ের নিচে পড়ে থাকবে উচ্চতম বস্তুগুলিও আমাদের পদ লুণ্ঠিত কারণ তুমি যে স্বর্গীয় নক্ষত্র সব কিছুই তোমার পায়ের তলে তুমি ইচ্ছা করলে নক্ষত্রগুলি মুঠোয় পুরে খেয়ে ফেলতে পারো তোমার প্রকৃত স্বরূপে এমন শক্তি শক্তিমান হও সমস্ত কুসংস্কারের পারে যাও এবং মুক্ত হও বন্ধুরা স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সব রকমের কুসংস্কারের বিরোধী আমরা তার জীবন আদর্শ বা বাণী নিয়ে আগামী দিনে আরও ভিডিও নিয়ে আসবো তাই আপনি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব বাটনটির সাথে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও দেখার সুযোগ করে দেবেন তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়